Hello there. Good evening. Welcome, welcome. Um, so here we are once again, starting a new class. Hopefully you guys are doing amazing. Um, so today we are going to be covering um, more conversations. Yeah, because we have one pending from yesterday and we are going to have to cover a new one today. Apart from that, I hope you um, did a little bit of the research that I mentioned last night about the different geographical locations that we can find around the globe and around our country. If you found places from our country, that's great. If you um, decided to mention places from outside our country, that's okay too. Um, well, I don't know how crowded we are going to be tonight because, you know, there is a, a game actually going on at the moment um, from our national team. So I don't know, maybe we're not going to have all the participants being connected, um, but we are going to do what we can, you know, with the ones that are actually here. Um, Patricia, sorry, did you want to mention anything? Mm -hmm. No, teacher. Solo estoy escuchando. Ah, ok, perdón. Es oh. que cuando, desde el principio estaba con el micrófono encendido, yo creí que era que había algo que agregar. Uh, no, no. Solo. Ok, ok, ok. Bueno, um, y de momento, cuéntenme un poco, ¿cómo van con el avance en la plataforma ustedes? ¿Ya terminaron también? ¿O van en algún, no sé, 80% más o menos? Uh -huh. Eh, yo ya terminé la sección 4. Ah, ok, súper. La sección que justo ahora está trabajando. Yo ya la empecé. Ya trabajando. La 4 ya la empecé. Ok, muy bien. As, as, mm -hmm. Ahorita no les han llamado la atención a ustedes en ningún momento. Todavía no. <risa> ah, bueno. No, yet. <risa> ok, no, es que fíjense que ese problema eh, tomó lugar un par de veces en cursos anteriores en los que, no sé, algunos participantes, ¿verdad? Quizá no, no avanzaban como se suponía y algunos decían que sí lo hacían pero les escribían, o sea, como para llamarles la atención de cierta forma, uh, pues solicitarles, ¿verdad?, que trabajaran y que avanzaran un poco más en el trabajo de, de, de la plataforma, pero no sé en realidad qué era lo que sucedía, ¿verdad?, en ese caso. Entonces, por eso casi siempre estoy al pendiente de, de eso, eh, sobre todo en esta semana, porque ahorita ya van a empezar, ¿verdad? A hacer revisiones y a hacer ese tipo como de llamados a las personas que tal, todavía no hayan, no hayan avanzado tanto. Pero me gusta saber que ustedes, o sea, ya están avanzando, que ya van, ¿verdad? Eh, por la parte en la cual están, ¿verdad? Ya, pues, con la sección 4. Entonces, eh, muy buen trabajo con eso. Recuerden siempre, si hay algún detalle en el cual se tiendan a confundir o algo, siempre pueden, ¿verdad? Eh, comentarlo o lo podemos trabajar acá en clase o me lo pueden solicitar, ¿verdad? De forma privada. Um, ok, so, um, before we start, before we get to the class tonight, I wanted to get to know a little bit about, I mean, a little bit more about you. So, I always like to ask this question and it goes like, if you had one million dollars in free will to do anything what would you do one million dollars and the ability to do anything what would you do um i don't know Ileana, would you like to start i think um how do you say pagar deudas pay debts pay debt pay your debt is that the 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 first one And then... Oh, no, you can only do one thing. Sí, es que vaya, el, el, por lo que sí, por lo que, por lo que pido esto es porque por el tema que vamos a tratar esta noche, no es que está desligado de la clase, sino que por el tema de esta noche, your biggest aim, sí, or your most desired thing, lo que más quieren. Entonces, bueno, en cuestiones de verdad de dinero, claro, porque a veces hay cosas que no se pueden alcanzar con el dinero. So, the thing you would like to have the most would be paying that. Yes. Yes. Pagar las deudas sería. Okay. Good. 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 Um. What about Jimmy? What would you do if you had one million dollars? Uh, I think uh, buy new new house. Buy a new house. Yes. Yeah, that's important. You know, you have to start 
um, somewhere and buying a new house will be a great investment for a million dollars. Okay, um, Fatima, Luna, what would you do if you had $1 million? What is like your biggest desire? Hello, Fatima. Good evening. Hi, good evening. Okay, so we're not getting an answer from Fatima. What about Rosa Maria? Tell me, Rosa Maria, what would you do if you had $1 million? Like your biggest desire, the thing you want the most that can be obtained with money. Dijo, pero que tenía que ser alcanzable con dinero. Mm -hmm. Sí. Eh, I... I have a new car. Okay, you will buy a new car. Muy bien, you will buy a new car. Uh, let's hear from Patricia. What would you do, Patricia, if you had $1 million? Well, I, I think that I will pay the university for my sons. Okay, so paying the university for your sons, planning for the future. Good, yes. good, good, good. Um, what about Laura? What would you do, Laura, if you had uh, $1 million? And free will to do anything. Sí, o sea, libertad de hacer lo que sea. Ay, it's a difficult position. <laughs> I have many plans. <laughs> okay, I'll... Maybe pay for studies for my baby. Okay. For her future. Okay. Yeah, like a Bank savings, account like a savings her. account for her. Uh huh. Yeah, yeah a million dollars for your baby. Good, good. That's a that's a mother's love speaking there. Um, what about Jacqueline? What would you do, Jacqueline? Creo que Jacqueline va a ir por la dirección que yo que yo espero. No sé, no sé. A ver, Jacqueline. Uh, I will help my parents uh, buy a car, buy Only one house. thing. You can do only one thing. One travel, thing. Travel, travel. Travel. Oh, my God. Okay. <laughs> oh, pues, no, si ven. No, ningún. Ah, ya, ya me fijé que ninguno de ustedes um, se rebuja con eso. Yo siempre he pensado que haría. Y lo que haría, I will establish a business in which I will get more money afterwards instead of spending them i will invest so yeah i i wouldn't really want to buy right away a house or anything like that if i ever i think i will never but if i ever get the chance to obtain a lot of money and that's why i i said that or i thought that jacqueline was going to mention something in that sense because she said she mentioned in the beginning that she has a small business so i thought she was going to say I will invest in growing my business. Sí, pero en el momento solo se acordó de que quería ir a la playa. <laughs> Yo compro Yo mi avión y voy. Solo me acordé que quería huir de Latinoamérica. Oh. Mentira. <laughs> no es el, el juego de calamar, Tiche. Go, no, ah, el juego de calamar. No, no es eso. No es que va, estamos aquí en nada, tampoco. Ok, pero es interesante. Sí, es muy interesante saber, o sea, lo que... Lo que pensamos, ¿verdad?, lo que quisiéramos hacer, eso es algo que siempre se me ha, me ha parecido bastante interesante y por eso es que me gusta eh, consultarles ese tipo de cosas. Y también porque, como les estaba mencionando, esta noche vamos a estar hablando acerca de los comparativos, comparativos y superlativos, que son dos temas bien importantes en inglés, eh, y me imagino que en algún momento también ya los habrán, los habrán escuchado, uh, los habrán utilizado incluso. Los comparativos... Eh, bueno, primero vamos a cubrir otra parte y después les hablo un poquito más acerca de eso. Me disculpan un momento. Here we go. Okay. So, before we get to the comparatives and superlatives with adjectives, we're going to be covering a little bit more about geography and part of ordering a meal. Si recuerdan, esa era la conversación que teníamos pendiente desde anoche, ¿verdad? Entonces, hoy nos vamos a tomar un tiempo al final para cubrir ambas conversaciones. Muy bien. Um, so ordering a meal is the first one, yeah, and remember this is the conversation, yeah, we're not going to mention or, or practice it 
at the moment, but we're going to come back to it in a little bit. So geography, in terms of geography, last night we were talking about this different places or um, yeah, places or locations you can find in, in terms of geography or places that you can visit. Yeah, so hopefully you did what I asked and search for names of places that will be, you know, suitable for this specific title. For example, if we are talking about beaches, what will be one beach, sorry, one beach, beach, yeah, beach that you would like to visit or that you know of? I think this is really simple. Creo que esa es bastante sencilla, ¿verdad? Playas que conozcan. Sí, o playas de las cuales hayan investigado. La Costa del Sol. Sol. Ok, la Costa <ríe> del Sol. Sí. El Espino. La Costa la más del Sol. Común. Have you been el to Tunco. El Espino? Have you la been... Have you... Ha... Sorry, have you been to El Espino, uh, Ileana? Patricia, la Costa digo. del Sol. The same. Okay. ¿Mande? Misata teacher. El Tunco. Uy, perdón, el Tunco. Uh, Barra Santiago. Barra Santiago. Minsata a... teacher. Minsata, ¿qué es eso? Es una playa, teacher. How do you spell it? La libertad. Can you, can you spell it, please? M. Uh -huh. I. Uh -huh. C. Oh, D. D. No, la Z. Oh, Z. A. T. A. Oh, yes. Misata. Esa nunca la había escuchado. Nice. New place. Ok, so la cosa del sol, el espino, el tunco, barra de Santiago, Misata. Mencionaron otras por ahí. Playas negras. Oh, playas negras. Ya. Yeah. Playas negras. El Sunsal. El Sunsal. Ajá. Es así, ¿verdad? Sí, el Sunsal. Muy bien, sí, por esta fue la... El cuco. Por la que me peleé con mi papá. Ok, el cuco. There we go. Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿sí? Um, eso lo menciono porque una vez con mi familia hicimos un viaje en el que queríamos visitar todas las playas de la libertad y nos pasamos de esta y yo le dije, no, no hemos llegado y ahí hemos pasado y fue como que dejamos solo desorden. Ok, cosa muy importante, que me gustó que todos lo hicieron así. Estos nombres no los vamos a tener que cambiar nosotros, o sea, estos nombres son así. ¿Ok? Estos nombres no vamos a tener que decirlos de maneras diferentes. Ahora bien, puede ser, ¿verdad? Que si somos guías de turistas, entonces ahí tal vez vamos a tratar de pronunciarlo en la forma en la cual lo van a decir, ¿verdad? Las personas que nos van a visitar. Por ejemplo, no vamos a decir directamente la Costa del Sol, sino que podemos decir la Costa del Sol, ¿sí? Porque sería la forma en la cual lo pronuncian regularmente. El espino, honestamente, nunca he escuchado cómo lo pronuncian en inglés, así que no les voy a mentir. Um, el Tunco es muy fácil, o sea, el Tunco, ¿sí? El Tunco. Um, Barra Santiago will be another one that I have never heard in English, entonces no sé cómo lo dirían. Uh, me imagino que sería algo así como Barra Santiago, porque, o sea, si pronuncian el nombre de Santiago, no dirían Santiago, sino Santiago. Entonces, probablemente sería algo así. Um, este segurito sería Misara. Sí, o sea, no van a decir Misata, sino Misara. Um, Playas Negras. Ese sí lo he escuchado. El Sunsal, otro bien, bien famoso. Y El Cuco, sí. Uh, este, de hecho... En Playa del Cuco existe una pequeña playa que se llama Playa Las Flores. No sé si en algún momento la han visitado, Playa Las... Uy, perdón. Playa Las Flores. En esa playa ustedes van a encontrar personas de todos lados. Hace como uno, unas tres semanas fui ahí y había personas eh, de diferentes lugares. Había personas de Brasil, personas francesas, personas obviamente de Estados Unidos. Entonces, ajá, una playa muy bonita si, es que, si ustedes quieren en algún momento ¿verdad? conocer personas de otros lugares. Eh, la playa de las flores en el Cuco, que está como al costado derecho de la playa principal del Cuco. Ok, what about deserts? ¿Qué nombres de desiertos conocemos? ¿O qué desiertos Atacama. Podemos... Atacama, Atacama, ese justo, justo anoche estaba pensando, oh, no, hoy en la mañana fue que estaba pensando en ese. No crean que solo ustedes hacen la tarea, yo también Atala. me estaba acordando. Atacama, ok. Alajari. Kalahari. Kalahari. Es el, es el, es el, no, Kalahari. Oh, Kalahari. Ese que lleva la... Kala, 
Algo así, ¿verdad? No, al revés para la H. Cala, ahí. Ah, H-A. Kalahari. Kalahari. Yeah, this was news in Africa. Um, yeah, South Africa, Namibia, Botswana. Uh -huh. De Arizona, dijeron por ahí. Sahara también, teacher. Oh, Sahara. Yeah, Sahara. Sahara. Sahara Desert. I think in Spanish is with Z, but in English, I think it's with S. Sí, creo que en inglés es con S. Porque hay, hay cosas que sí, ¿verdad? Eh, estos, o sea, sí pueden, pueden ser traducidos. Así que este creo que en inglés es con, con S. Porque me acuerdo de cuando estaba pequeño veía una, una película que se llamaba Sahara, I don't know what, pero recuerdo que el Sahara lo escribían así. Ok. Um, what else? ¿Algún otro que recuerdan? Atacama, Galahari, Sahara. Arizona. Arizona, ajá, Arizona. Que de hecho este nombre Arizona es casi como una composición, o sea, de una zona árida. Era como un nombre que los españoles tenían y se terminó convirtiendo en el nombre del estado, Arizona. Así que, ajá, por si no conocían eso. Ok, Arizona. Um, Ártico, teacher, desierto Ártico. Oh, yeah, the Arctic Desert. Ya, yeah. ok, so, vamos a ver, esos serían los cinco um, desiertos. So, Atacama, in South America, Kalahari, in Africa, Sahara, in the northern um, part of Africa, Arizona, in the, like, middle zone of uh, the USA, and the Arctic, which is in the Arctic. Okay, uh, what about forest? Do we know any forest? El imposible. Okay. El imposible. Yellowstone. 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 Um, this one was titled Amazonas. Amazonia. Uh huh. Amazonian. There we go. Amazonian uh, forest. Do we know any other forest? Is there any other forest? There are many forests in Europe, but honestly, I don't really know names for those forests. I know there's like a lot of forest in Europe, but I don't really know um, the names to them. So we're going to have to leave it to these three. El Imposible here in our country, Yellowstone in the U.S. and Amazonian, which covers different countries in South America, but mainly Brazil. Okay. Colinas, hills. Do you know any hills? Colinas de chocolate. Ok. En Filipinas. De chocolate. Which one? Ok. What about this ones? I think this one is different. Beverly. I, I know it has an H, but I don't remember where. I think it's not. It's not there. Dang it. Where did the H go? I forgot. But the Beverly Hills, those are another hills. Otras colinas que conozcan. O sea, aquí están las colinas también, que, o sea, sería verdad bien straightforward, sí. O sea, ahí hay colinas en las colinas, pero um, algún otro del cual haya, se hayan dado cuenta. Kirinal se llama una teacher. Kirinar. Con Q. Con Q. Okay. Mm -hmm. Kirinar. Like that. Kirinal con U, Q, U, Kirinal. Oh, sorry. Creí que era algún nombre. Ok, creí que era algún nombre ajá, africano, donde no necesariamente se necesita la, la U. Ok, Kirinal. Nice. So, Colinas de Chocolate, Beverly uh, Hills, and um, Kirinal. Those will be some of the different hills that we will know of. Una cosa importante que mencionar estas de Beverly Hills, o sea, eh, si ustedes van ahorita al lugar famoso, no necesariamente de verdad van a ver las colinas. Pero, como en la parte oeste, ya, yeah, en la parte oeste, de donde está la parte más famosa de Beverly Hills, ahí es donde sí está toda la zona de las colinas y los lugares donde viven, ¿verdad?, eh, las personas famosas, los Kardashian y así muchas personas que viven, o tienen al menos propiedades en esas zonas. Ok, 
islands. What islands do you know of? Victoria. Polynesian. Victoria. Santorini. Isla de Mende. Polynesian. Well, teacher. teacher, but but I I find Polynesians with in English no. Uh -huh. Poly with with why? Yeah, Polynesian with S, not T. Okay. Polynesian. Polynesian. There you go. Santorini teacher. Okay. Uy, Santorini. Lindo. Santorini. Bora Bora. No sé si sabemos, teacher. Ay, Santorini. Canarias. Uh, ok. Canarias. Estas serían las Canary Islands. Esas sí se pueden traducir. Así que serían las Canary Islands. Um, Isla de Méndez. Bali, teacher. Ok. Caimán. Bali. También yo. Ok. Caimán. Uh, Méndez. Bali. Hawaii, teacher. Yeah, Hawaii. Okay, Hawaii. Bali, is it with uh, like this? Yes, it's like Galapagos. Okay, Galapagos. Malvinas. Malvinas also in South America. Okay, so. These are, there are many, many islands around the world. These are some of the most famous. Victoria in uh, Canada, Polynesian in the Polynesian zone. Conejo, which is in dispute between El Salvador and, and Honduras. Santorini. Um, was this one part of, uh, of uh, Italy or Greece? Creo que es en Grecia, I think it's in Greece. Creo que también que es en Grecia. No estoy seguro si es en... en, en eh, solo no, no me voy a dejar llevar por el ahí al final del nombre, ¿verdad? Y decir directamente, oh, si es en Italia. Okay, Canary Islands. Um, these ones are close to Africa, but are actually part of Spain. Um, Cayman Islands, other islands in the, in the um, um, Caribbean zone. Mendes, part of El Salvador, Hawaii, part of... Uh, of the US. Bali, Jacqueline, can you refresh my mind? Where is Bali located? In Italia, I creo. Okay. Um, Galapagos, near, I think uh, not sure. near Chile, and Malvinas, which we're in dispute between um, Argentina and, uh, and, 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 and the UK for quite a long time. All right, all right now. So we're going to be talking about lakes. What lakes do we know of? Michigan. Okay. Yes. Michigan, which is part of the Great Lakes. Ness. Ness. Okay. I like Ness. Estos son bien famosos. Ilopango. Los the famous pet. Coatepeque. <laughs> Ilopango. Ness. Coate. With double S, D. Lago de Pichar. Ilopango. Pichar with Hi. double S. Okay. Ness. Coatepeque, Ilopango, eso es el de Ouija. Aquí no voy a poder sacar la diésis, así que ajá, no vamos a aguantar así. Ouija, so there we have it. Um, so, Michigan, this is actually, it's formed by three different lakes. I mean, it's part of three different lakes, which are, are known as the Great Lakes, which are between um, Canada and the US. Uh, is Ness in France? No, it's in Scotland. Scotland, all right. So, Cuatepeque, Lupango, and Ouija, they are local. So, they are from, from our country. Lago de Suchitlan. Suchitlan. There we have it. Okay, ese es otro, ¿verdad? Que está, ese es el que está en la división entre Cuscatlán, Chalatenango y Cabaña, ¿verdad? El que se puede divisar desde su chitoto. Sí. Okay, good. Good, good, good. Nice. What about mountains? What mountains do we know? Kilimanjaro. Everest, teacher. Yeah, Everest, yeah. El Jaro, I don't for, I forgot about the Jaro. Is, is it like this? No. 
Chuy Manjaro. No, teacher, I, uh, I think that se escribe igual como se escucha. Kilimanjaro. Ok. Kilimanjaro. Kilimanjaro. Everest. Yeah. The, um, is there any other mountain that you know that is famous? Monte Cristo. Ok, Monte Cristo. Kilimanjaro, Everest, Monte Cristo. What about this one? Have you ever seen this mountain? Fuji. Vinicunca se llama una teacher de colores. Vinicunca. Sí. Is it with V or B? Okay. V. V. <laughs> y le hace la seña mejor. Okay. Cunca. With uh, K or with Z? Está en Perú. Está súper bueno. Okay. Vinicunca. Supongo que así es. Kilimanjaro, Everest, uh, Monte Cristo, Fuji, and Vinico. Nice. Um, what about oceans? Oceans are pretty pretty easy, right? We have only a few of them. So Pacific. Ones... Yeah. Pacific, Atlantic. Pacific, Atlantic. Ooh. Atlantic. What is the name of the other oceans? Artico. Mm -hmm. Arctic Ocean. Indico. Indico. You have the Indic Ocean. Indico. 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 Uh, we're missing. Antarctic. Antarctic. Okay. So, yeah, oceans are only five, right? Yes. Yeah, oceans are only five and seas are the ones that are seven. So, Pacific Ocean, Atlantic, Arctic, Indic, and Ar Antarctic. Good. What about rivers? Oh, that's a little long. Rivers. Mississippi. Rivers. Mm -hmm. Babylon. Mississippi. Ese sí me lo aprendí. Miren, con un montón de S. Todas las... Mississippi. Mississippi. Sí, todas las... ¿Cómo se llama? Las, las eh, consonantes que van en el medio son dobles. Sí, solamente la M es la única que está solita. Um, so yeah. Nilo. Babylonia. Uh, Nilo. I think it's Nile. The Nile. Lempa. Río Lempa. Lempa. Good. Amazonas. Amazon. River. Hiboa. Okay. Um. Uas. Uascoran. Sí, es Uascoran, verdad. Yes, teacher. Okay, uh, Patricia, did you say, what was it? Acaguapa. Acaguapa. Rio Acaguapa. Where is that one located? ¿Dónde está ese? En el departamento de La Paz. En La Paz, okay, Acaguapa. Mm. Acaguapa. Suena como cerca de Acajutla. Okay, Acaguapa. Uh, Huascoran, Acaguapa. Any other river, uh, international river, or like river from, from outside our country? No? Okay. Which one? Ganges. Can you please spell it? Yeah. Yes. Okay, Gamger. 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 Okay. Uh -huh. mm, no, eh. N. N. Okay, Gamger. Interesting. Where is this mm, one? No, um, Sila. Sila. Uh -huh. Okay, yeah. Gamger. Eh, mm, ¿Dónde es este? Eh. India is with S S. Okay, Ganger. Good. Okay, importante entonces, uh, una cuestión bien importante lo del Mississippi, que lo vamos a necesitar más adelante, de hecho, en una de las conversaciones, ¿sí? recordar cómo se escribe el Mississippi. Um, ese fue uno que me, me, me aprendí porque ese río, o sea, estaba bien cerca al principio de ese río, 
estaba bien cerca de donde, de donde yo viví en Estados Unidos. Así que por eso me aprendí eso del, del Mississippi. Siempre que iba a salir de la casa, casi pasaba por ese, por ese río. Solo que obviamente ahí donde yo vivía, o sea, era bien chiquito, ¿verdad? Estaba cerquita de, um, de donde nacía. Ok, Bali's. Do we know any names of Bali's? Zapotitán. ¿Mm? Mm -hmm. Bali's Bali. Zapotitán. Es Z. Zapotitán. Ah. Zapotitán. Zap. Sorry, solo Dead Valley. Zap. Dead Valley. Uh -huh. California. Ok, Dead Valley. Oh, this one. Really important one. Silicon Valley. Sí. Ok, el Valle de los, de los Ricos, básicamente. Um, any other valley? Valle Sagrado, teacher. Uh, ¿Dónde queda ese? En Perú. Ah, pues no, entonces iba en español. <ríe> Valle Sagrado. Nice. Valle Sagrado en Perú. Ok, Zapotitán, Dead Valley, Silicon Valley. Estos ambos están en California. And Valle Sagrado, which was recently found by Jacqueline in Perú. What about volcanoes? Y la Matepec. Uh -huh. Y Salco. Y la Matepec. Y Salco. Y la wea. El, el Boquerón. Ah, boque... Boquerón. Es que eh, Laura siempre me reta con unos nombres. Y la wea. Y la wea. Gil. Ah. Gil. La. Without H. Without H. Yeah. Gil. La wea. Yeah. Yeah. Where is this one from? Laura? Where's Kilauea from? In Hawaii. Oh, okay. Kilauea in Hawaii. El volcán de fuego, teacher. Oh, yeah. La Palma in okay. Spain. Um, I don't remember. I think this one is actually translated fire volcano, pero lo vamos a poner como volcán de fuego porque no estoy seguro siempre. Es de Guatemala, teacher. Mm -hmm. Sí, yo sé, el que se ve en la capital y todo. <laughs> sí, perdón, <yo> sé. perdón. <laughs> Perdón que lo dije así, pero es que la vez en la que aprendí eso, me, me estaba sorprendido por lo que veía. Yo, ¿cómo pueden vivir cerca del volcán? Y después me acordé, bueno, San Salvador igual también está cerquita de... Ajá, ¿verdad? Popocatépetl. De... Ah, poca... Ajá. Ah, po... Popo. No, without A. Popo. Popocate. Popocate. Pel. P. I. Ya. P. L. T. Popocatépetl. Ya, Popocatépetl. Popocatépetl. You mentioned La Palma, right? From Spain? Yeah, mm -hmm. La Palma. Too. Yeah, okay. So these are some of the famous volcanoes that we have. Ila Matepec in our country, Izalco and Boquerón also from our country. Then we have Kilauea, which is in Hawaii. Um, Volcán de Fuego from Guatemala. Popocatépetl, where is this one from? Is, this is from Mexico? Mexico. Yeah, right. And then La Palma from, from Spain. Okay, so waterfalls. What waterfalls do we know of? Angel Falls. Niagara Falls. Okay, Niagara. Angel Falls. Esa sí es traducida y estoy bien seguro. Niagara Falls. Niagara Falls. Which are in between um, the US and Canada. Uh, Jimmy, ¿estaba mencionando? Oh, Niagara Falls. Oh, okay, Niagara Falls as well. Do we know any other falls? Uh, ¿Cómo se llaman las que están en, en Huayua? Do you guys know the name of those falls? De la Calera. Ajá, la Calera. Okay, Calera. Any other fall? Tamanique. Tamanique. Oh. Hay una bien famosa entre Brasil y Argentina. Nombre de esa. Salto del Ángel. En Venezuela. Oh, no, this is Angel Falls. Él sería la primera. Ah, ya, ya, está, el salto mm -hmm. de la yeah, Angel Falls, que es como la más alta de, de, de Sudamérica. Mm -hmm. mm -hmm. Ya, yeah. yeah, es hermoso ese lugar. Bueno, o sea, en la foto, pero ahí sí nunca he estado. Ok, Angel Falls, Niagara Falls, Calera en Tamanique. We're going to leave it to that. Muy bien. Entonces, si ven, juntos podemos tener bastantes eh, lugares, conocimiento de, de lugares diferentes, ¿verdad? Así que, súper bien. Eso sería entonces como vamos a identificar algunos de estos lugares. Por ejemplo, eh, 
hay personas que quizá conozcan acerca de Kilimanjaro, no será necesario decir um, Kilimanjaro Mountains todo el tiempo, Everest claramente, no será necesario que todo el tiempo se diga Everest, además el Everest por lo general no se dice Mountains, sino que se dice Mount Everest, sí, que es, es un poquito distinto, um, así sería Mount Everest, pero hay algunos otros lugares que sí se acompañan, ¿verdad? De pues, la descripción específica. Ustedes van a tener que decir, por ejemplo, Pacific Ocean. No se lo van a decir Pacific, porque si solo dicen Pacific, es probable que las personas no entiendan um, de qué estamos hablando. Y por lo general también se sabe, ¿verdad? Que ya que estos son los nombres de los lugares específicos, estos van a estar al principio. O sea, no vamos a colocarlos después, sino que antes. Por ejemplo, no decimos River Mississippi, sino que decimos Mississippi River, ¿sí? No decimos River Babylon, sino Babylon Rivers. Y así, ¿verdad? Um, en el caso de los valleys también, aquí tenemos dos ejemplos, el Dead Valley y el Silicon Valley. O sea, son eh, formas, ¿verdad?, en las cuales siempre vamos a, a tener que colocar al principio eh, la descripción y luego el nombre, ¿sí? O sea, en la descripción en este caso sería como el nombre de ese lugar específico y luego vamos a mencionar el, el lugar específico, ¿verdad? O sea, lo que nos estamos refiriendo en este caso, que sería como a un volcán, cuando decimos Isla Mazatec Volcano y Salco Volcano y así, um, será la forma más correcta de hacerlo. Ok. Ahora, hablando un poco más acerca de los adjetivos, que es la parte de verdad que viene después. O sea, eh, nos estamos refiriendo a adjetivos en este caso... Cuando hablé yo, o sea, de la posición en la que vamos a colocar las palabras, que primero ponemos, ¿verdad?, como la distinción o el nombre que se le da, y luego pone, colocamos lo que sería el nombre del lugar específico, o sea, un volcán, una montaña y así, a lo que sea que nos estemos refiriendo. Eh, ahora, en la conversación, which is larger, vamos a tener también un poquito más de descripción, ¿verdad?, siempre hablando de las cuestiones geográficas. En esta tienen participación Mike y Wendy, ¿sí? Y la conversación, la conversación, perdón, va de la siguiente forma. Here's a geography quiz in the paper. Oh, I love geography. Ask me the questions. Sure. First question. Which country is larger, China or Canada? I know. Canada is larger than China. Okay, next. What's the longest river in the Americas? Mm, I think it's the Mississippi. Here's a hard one. Which country is more crowded? Monaco or Singapore? I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay, one more. Which South American capital city is the highest? La Paz, Quito, Or Bogota. Oh, that's easy. Bogota is the highest. Muy bien. Primero que nada, eh, quiero saber un poco de lo que ustedes conocen acerca de geografía, sobre todo en la última parte, porque esta, Monaco en Singapur, um, no estoy 100% seguro. En el cuestión de China en Canadá, yeah, she was right. Canada is larger because China, um, China is the third largest country and uh, Canada will be the second after Russia because of all the, the, the little islands that it has. Um, in terms of the longest river, yeah, the Mississippi, I was surprised when I found that the Mississippi is a bit longer than um, Amazon, the Amazon River. And so yeah, Mississippi in, the, in that specific case. But what about the highest capital city? ¿Saben ustedes cuál sería la capital, la ciudad capital más alta de América del Sur o de Sudamérica? Yes, no, nunca han escuchado acerca de eso. No, but I, I think that is Bogotá too. Maybe, maybe. Maybe, maybe, maybe I not. think that is Bogotá. Uh, ¿Saben que la disputa se encuentra? Bueno, supuestamente, ¿verdad? La más alta, así sin, sin problema, es Quito. El detalle está en que La Paz, supuestamente, tiene una disputa, o sea, por ser realmente la ciudad capital de Bolivia porque hay otra ciudad que muchos denominan como la ciudad capital de Bolivia. Por lo tanto, La Paz, o sea, está como ahí, ¿verdad? Si no, La Paz sería la más alta. Pero sin que nadie lo discuta, o sea, sin que haya otras personas que digan no, esa no es la capital de mi país o así, Quito vendría a ser la capital más alta. 
El por qué aprendí eso, bastante sencillo. Una vez la selección de Argentina tuvo problemas jugando contra Ecuador porque estaban jugando en Quito y era por la altura, ¿sí? O sea, muchos jugadores argentinos estaban desmayándose porque llegaron como seis horas antes del partido, entonces y no tuvieron suficiente tiempo para aclimatarse, ¿verdad?, a la presión atmosférica que hay en Quito. Pero Bogotá no necesariamente está así de elevada como están las otras dos. Um, bueno, entonces, en esa conversación, de lo que trata, bastante sencillo, ¿verdad? Eh, solamente quisiera saber, ¿ustedes saben a qué se refiere esta línea de acá, en la parte superior, in the paper? No. En el periódico. The exactamente. newspaper. Sí, exactamente, in the paper, ¿sí? No siempre vamos a utilizar el término newspaper, sino que a veces solo decimos in the paper o in the papers. O también podríamos, bueno, cuando decimos in the news, por lo general es que estamos hablando, ¿verdad?, acerca de una cuestión en la televisión o que lo escuchamos tal vez en la radio. Entonces, eh, pero si decimos in the paper o in the papers, se trata, ¿verdad?, acerca de exactamente como ustedes dijeron, de newspaper. Ok, entonces, hay un quiz, un pequeño examen en el periódico acerca de geografía. Y pues la siguiente persona, Wendy, menciona, ¿verdad?, que a ella le encanta la geografía y que por favor le haga las preguntas, ¿sí?, eh, en la primera, por ejemplo, tenemos una comparativa. Solamente tenemos dos opciones. Cuando hay comparativos, adjetivos comparativos, se utilizan para describir eso, ¿verdad? Cuando eh, ponemos una cosa de una categoría similar al lado de la otra y establecemos, eh, en el caso específico, por ejemplo, aquí tenemos en cuanto a tamaño, ¿verdad? ¿Cuál es más grande? Si large es grande y larger significa más grande. Entonces, ¿cuál es más grande? ¿China o Canadá? Entonces, o China o Canadá. Eh, a esto la persona, ¿verdad?, a la cual se le está pasando el quiz responde que she knows that Canada is larger than China, which is correct according to my knowledge. Um, then, the next question will be a superlative, ¿sí? El superlativo es una clase de adjetivo que se utiliza cuando se hace una comparación no solo entre dos, sino en un grupo de, de cosas que son pertenecientes a una categoría similar. Aquí está preguntando acerca del río o los ríos. Entonces, ¿cuál es el río más largo en las Américas? Hablamos acerca de todos los ríos, ¿verdad?, que existen en América. Así que, ¿cuál sería el río más largo en toda América? Y ella le contesta, hmm, I think it's the Mississippi. Creo que es el Mississippi. Then we have uh, a difficult one. See, here's a hard one. Aquí las frases, ¿verdad? Que le gusta recolectar a Jimmy. Aquí está una también. Here's a hard one. Sí. sí. Aquí hay una más difícil. O aquí hay una que te va a costar un poquito más. Ok. Um, which country is more crowded? Recordamos qué significa crowded. En alguno de los módulos anteriores sí. sé que hablaron acerca de eso. Sí, entonces, ¿qué significa crowded? Es como poblado lleno, lleno de gente. De personas. Uh -huh. Exactamente, poblado. Entonces, ¿cuál de las dos ciudades o países, perdón, está más poblado? ¿Mónaco o Singapur? Y aquí se me olvidó el question mark. So, which one is more crowded? ¿Mónaco o Singapur? She says she's not sure. But she thinks Monaco is more crowded, ¿sí? Entonces, Monaco, de acuerdo con su opinión, sería la ciudad o el país, más bien dicho, más poblado. Perdón que repita siempre ciudad, pero es que, o sea, son, son pequeños uh, ciudades que ajá, de, se han declarado independientes de alguna forma y por eso se consideran países también por algunos um, países diferentes. Ok, and then we have... Which South American capital city is the highest? ¿Cuál sería la ciudad capital más alta de América del Sur? Entonces, y tenemos las tres opciones. Una vez más, hablamos acerca de superlativo. ¿sí? Tenemos aquí the highest. Uy, perdón. The highest. ¿sí? Entonces sería la más alta, la más elevada. Eh, la Paz, Quito o Bogotá. Which of them is the highest? Well, she went for the least. High one. Sí, en este caso de las tres, esa sería la menos alta, Bogotá. Bogotá no está tan, tan, tan a la altura como las otras dos. Estas dos, como les digo, están en disputa porque um, sería La Paz la más alta, pero el problema existe, de verdad, eh, dentro de Bolivia, en que no se, se decide 100% la, la población a declarar La Paz como la, la ciudad capital. Según entiendo, es como que están tratando de mover la capital. No necesariamente es que la gente se niegue, sino que como que están queriendo construir una capital 
eh, nueva, más ordenada y así. Así que en ese caso sería Quito. Muy bien, eh, vamos a hacer una práctica de esta conversación ahorita. ¿Quiénes quieren ayudarme a ser los que la practiquen? Ok, Rosa María. Sí. And Laura. Ok, so Rosa María and Laura. I'm gonna be Wendy. Sure. Ok, Rosa María <laughs> and Wendy. Here's a geography is in the paper. Oh, oh, I love geography. Ask me a question. Ask me a question. Sure. First, first question. Which country is like larger, China or Canada? I know um, Canada is larger than, chi than China. Okay, next. What is the longest river in America? Mm, I think it's the Mississippi. There's a hair one. Which country is more crowded? Monaco or Singapore? I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay, one more. Which, which so American capital, capital city is the high, high, highest? highest? Mm -hmm. La Paz, Quito, or Bogota? <laughs> Oh, oh, that's easy. Bogota is the highest. Okay, Bogota is the highest, according to Wendy. Yeah. If you want to change it, you can, you can say you can say the right one though. Sí. Muy okay. bien. Entonces, esa es una de las conversaciones. Ahorita vamos a ver la otra, ya que vamos a estar practicando las dos en un momento. Así no tenemos eso, verdad, pendiente. Um, en este caso teníamos la participación del waiter y el customer. Si ¿Sí recuerdan, verdad, del mesero. Y el cliente. Esto tomaba lugar, pues, en un restaurante. And it goes like, may I take your order? Yes, I like the lamb kebabs. All right, would you like a salad? Yes, I'll have a mixed green salad. Okay, what kind of dressing would you like? We have blue cheese and vinaigrette. Blue cheese, please. And would you like anything to drink? Yes. I would like a large iced tea, please. Muy bien, esta era una conversación bastante sencilla, ¿verdad? Eh, así que no, no es algo que nos vaya a tomar tanto tiempo para poderla practicar. No sé si hay alguna palabra de estas acá que nos gustaría aclarar cómo se pronuncia antes de, de separarnos en los grupos. Kibat, teacher, kibat. Oh, uh, los kebabs. Kebab. Sí, kebabs. Ya que es una, kebab. una palabra, ajá, no necesariamente en inglés, inglés. Eh, lo vamos a pronunciar de esa forma kebabs, sí, lamb kebabs uh -huh. muy bien y en esta otra no sé si tengan alguna uh, it. Where did it go? Here. no sé si tengan alguna palabra que les haya causado dudas en esta de acá sabemos que esto se pronuncia verdad China, el Canadá también tiene un poquito de, de como pronunciación diferente como lo decimos en español Sí, no vamos a decir directamente China o Canadá, sino que China o Canadá. Um, en esto también, por ejemplo, se dice Americas, The Americas, um, Singapur, a pesar que dice Singapore, es Singapur. Eh, y creo que eso sería, ¿verdad? Como lo que hay que podría ser distinto a, o que podría tener como una pronunciación diferente, ¿verdad? A cómo se ve. Bueno. Si no hay más dudas, entonces vamos a irnos, vamos a dividirnos por un momento a practicar esto en los breakout rooms y estaremos regresando, ¿verdad? Uy, en un momentito.
Sí. Sí la vemos. Yes. Somos cinco. ¿Quién comienza? <laughs> Sorry. <laughs> Bueno, ¿quieres yo con alguien más? ¿Alguien, ¿Alguna voluntaria? Sí, sí, sí. No pueden encender las cámaras, chicas. Sí, eh, ahorita. No. Vale. Es que yo voy a entrar no sé. Perdonen. Ah, ok. Vaya, me voy a acercar porque casi no veo la letra. Empiezo, vaya. Here is a... Here is a... Ah, ok. Pero hay una parte que no la veo. Oh, eh, perdón. Vamos a ver. Oh. Así, okay. ah, así, así que... que ah. uh -huh. um, aunque ahí donde dice the highest. La paz. Solo sería la A la que nos alcanza a ver. Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. Vaya, comienzo. Este, here's a geography quiz in the paper. Oh, I love geography. Ask me the questions. Sure. First question. Which country is larger, China or Canada? I know Canada is large than China. Okay, next. What's the longest river in the Americas? Mm, I think it's the Mississippi. Here's a hard one. Which country is more crowded? Monaco or Singapore? I'm not sure. I think uh, Monaco is more crowded. Okay, one more. Which South America's capital city is the highest? La Paz, Quito, or Bogota? Oh, that's easy. Bogota is the high, highest. 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 Okay. Yeah. Highest. Okay, pretty good. Sí, muy bien hecho, muy bien hecho. Okay, ¿quién será los siguientes? Me. Okay, Fátima. Yo soy eh. Wendy. Okay, cool. Here, a uh, geography quiz in the paper. Oh, I love geography. As, ask. Yes, I have a mixed green salad. Okay, waking of dressing, would you like? We have blue cheese on vinaigrette. Blue cheese, please. And would you like anything to drink? Yes, I like a large iced tea, please. Okay. Please. Like Good. Tea. Okay. 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 Very It's going to be practiced with Perfect. Saul. Laura, um, eh, haciendo ¿sí? el, 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 el um, ¿cómo se llama? El cliente refinado. Sí. El personaje. O sea, el personaje el fino. Ajá. La que me mis muchis. Nos falta Saúl, creo. Saúl. Yeah. Yeah. And me. And me. Okay, Lily. Entonces, I'm, I'm customer. Okay. Action. Saúl. Saúl, are you waiter? Quizá no, quizá no le funciona el micrófono. Maybe. Ya, yeah, porque se ve. Uh -huh. Se ve que no está en mudo. No está, no está en mudo ahorita, pero no, no se alcanza a escuchar. Yeah, if you want, you can do the next one, because yeah, we cannot, let's, we cannot hear um, Saúl. Okay. Okay. Hello. Intercambiamos roles, Ileana. Okay. The second part. The, the second conversation. Yeah, the second do, conversation. Yeah, you can you can do the second conversation better. Okay. Okay. Wait a minute, please. Yeah. No biggie. 
Let me download the second conversation. I'm nervous. Okay, 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 okay. Wait a minute, please. I have the second one here. The chat. Okay. Okay. Ahí está la conversación. Entonces, la primera. ¿Quién quiere ser el camarero? Perdón. Es el camarero, sí, ¿verdad? Sí, también. También se puede decir así, mesero, camarero. El mesero, camarero. O lo decimos como mexicano, mesonero. Mesonero. <risa> ok, empiezo yo entonces. May I take your order? Hello. Yes, I like the. Yes, I like the lamb kebabs. All right. Would you like a salad? Yes, I have a mixed green salad. Okay, what kind of dressing would you like? We have blue cheese and vinaigrette. Blue cheese, please. And uh, would you like anything to drink? Yes, I'd like a large iced tea, please. In a moment. Muy bien, muy bien. Sí, así se puede hacer bastante fácil. O sea, creo que es una conversación como les decía el, ayer que ya la, o sea, hemos practicado en cuestiones similares, ¿verdad? En bachillerato y en todos los cursos de inglés casi siempre hay conversaciones que tienen que ver con hacer órdenes en, o pedir algo, ¿verdad? En un restaurante, así que súper. Um, sí. Nothing else to add, you did great. So, next couple, uh, Rosa María and Liliana, I think. Ok. Um, may I take May I take your order? Yes, I like the lamb kebabs. More crowded. Monaco or Singapore? I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay, one more. Which should which Sur American capital city in the highest pass Quito or Bogota? That's easy. Bogotá is the highest. <laughs> Very good. <laughs> Según mi libro. <laughs> Excellent. <laughs> nice to meet you. Somos el, el mejor equipo. Yeah. Amazing group. Okay, Amazing. you did great. Uh, ya terminaron. Yes, teacher. Yes, yes okay. teacher. Great. I think so... that's a, I think that Saul is... Hola, hola. Oh, there we go. Saúl. Oh, sí. Saúl is alive. Disculpen, Disculpen es que mi micrófono estaba... No hay problema. Ok, si gustan, entonces pueden practicar una vez con Saúl antes de cerrar los rooms, porque básicamente ya, ya lo vamos a cerrar, ¿verdad? Entonces pueden hacerlo una okay. vez. Ok. Ok. ¿Me? Mike. Ok. Ok. Here's a geography quiz in the paper. Oh, I love geography. Ask me the questions. Sure. First question. Which country is larger, China or Canada? I know. Canada is larger, larger than China. Okay. Next. What's the longest river in the Americas? Mm, I think it's the Mississippi. Here's a hard one. Which country is more crowded, Monaco or Singapore? I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay, one more. Which South American capital city is the highest? La Paz, Quito, or Bogota? Oh, that easy. Bogota is the highest. Según Wendy. It's, it's a... <laughs> I'm not a great Bye. Wendy. <laughs> Nadie le crea a Wendy, a... pobrecita. <laughs>
Ok, señoras y señores, los traje aquí solo para decirles que ya nos vamos. Otra vez se nos pasó volando la hora. Sí. Um, well, thank you guys very much once again for being part of the class, for participating, for bringing the energies into uh, our sessions. And, uh, well, I wanted to thank you really for the good advancement that you have been doing. Hopefully you will continue to do so. We have reached the um, middle of our classes. And, you know, for today, I wanted us to practice on this little guy. Let me show you it real quick. I wanted us to practice on this one again. If you remember well, we have to face him. So he's a challenge, um, but we don't really have the time right now. But hopefully tomorrow we're going to have enough time so we can practice him for a little bit. Um, well, thank you once again. Have a great night. Enjoy your days tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.